after session i have completed the uh, reasons for organizational changes as in what are the reasons that you know the company opt for changes humne dekhe the kitne sare points ki because technology is upgrading in the market and you have to accept the changes then shifting the management philosophy uh agar top management ka traditional approach tha to wo to nahi chalne wala hai abhi and they have to adopt the modern practices and therefore the company has to accept changes फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट था चेंजेस इन टॉप मैनेजमेंट अगर कोई सीईओ ही चेंज हो गया है तो उसका कंडक्ट नया तरीके से होगा ही इज गोइंग टू कम अप विद न्यू स्टाइल ऑफ वर्किंग न्यू कंडक्ट न्यू स्ट्रेटजीज ऑफकोर्स आपको चेंजेस के लिए प्रिपेयर रहना है देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द प्रोडक्ट द कंपनी इज डीलिंग इन टू ओके सो यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वेदर इट इज एट इंट्रोडक्टरी स्टेज ग्रोथ स्टेज saturation or and decline uske baad mein environmental forces wala point complete kiya tha matlab agar competitors kuch changes introduce kar raha hai to yaar it's an alarm ki aapko bhi changes introduce karna chahiye consumer taste and preference change ho raha hai to aapko bhi changes accept karna hai government policies change ho rahi hai to aapko bhi changes accept karna hai uske baad mein changes in employees expectation maine wo wala point bhi kiya tha complete Uh, उस पॉइंट में हमने क्या अंडरस्टैंड किया था कि अभी के प्रेजेंट uh, एम्प्लॉज जो हैं आई थिंक उनका एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है दे वांट टू हैव अ बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड गुड यू नो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज विद इन द कंपनी तो आपको भी ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस करना होगा आई हैव जस्ट डन द री कैप ऑफ वॉट वी हैव डन लास्ट टाइम आई होप देर इज नो डाउट इन दैट आंसर तो आई मूव ऑन विद द नेक्स्ट आंसर आगे बढ़े क्या मैंने अभी से रिकैप ही किया है ओके बिकॉज़ ऑलरेडी आंसर हो चुका था बट क्योंकि फाइव डेज का गैप था ना तो इसलिए मैंने रिकैप कर लिया नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आंसर विच इज कॉजेस ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज नाउ स्टूडेंट्स लेट इस अंडरस्टैंड दिस आंसर इन डिटेल फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग समझ दो वॉट यू मीन बाई रेजिस्टेंस टू चेंज students you know one thing that um, people don't like changes hai na usually hum hamare generally main meri main meri baat kar rahi hu i don't want to generalize it but it is like that ki main mera hi pillow use karungi mere ko mera hi bed sheet chahiye i want to use my space only okay hamara nature ban jata hai hum na changes easily accept nahi karte okay एम्प्लॉज का भी ऐसा ही है ऑर्गेनाइजेशन में दे डोंट लाइक चेंजेस बहुत सारे रीजन है चेंजेस है क्योंकि नया चेंज आएगा मतलब नए तरीके से काम करो अभी वो नया तरीका कॉम्प्लेक्स रहा तो इफ वॉट इफ आई डोंट नो हाउ टू डू द थिंग्स इन द न्यू वे वॉट द फ्यर ऑफ अन नोन ओके देर आर सो मेनी थिंग्स विच विल मेक मी रिटालिएट टू चेंजेस दैट मीन्स नॉट एक्सेप्ट चेंजेस है I think there are. Let us see the answer in the textbook. There are so many reasons why people resist to changes. That means they do not accept changes. Okay, we will go one by one. Introduction skip करने. Let us move to the first one. Individual factors of resistance to change. May I read करोगे क्या? Yes, ma'am. Individual factors. There are several factors operating at individual level. which are responsible for resistance to change in the organization some of the individual factor responsible for resistance to change are briefly stated as follows ma'am okay, should i continue ha ha it is just giving you a small introduction that at individual level why people resist to changes the answer is categorized in three different uh, categories the first one is at individual level okay ki हम एट इंडिविजुअल लेवल क्यों चेंजेस रेजिस्ट करते हैं मतलब एक्सेप्ट नहीं करते सेकंड ग्रुप फैक्टर्स जब हम स्टूडेंट्स काम करते हैं ना कहीं पे तो हम ग्रुप में रहते हैं है ना तो कुछ रीजंस होता है कि पूरा ग्रुप एग्री नहीं कर रहा है वो चेंजेस के लिए ओके तो देर आर ग्रुप फैक्टर्स की वाई पीपल रेजिस्ट टू चेंजेस एंड लास्टली देर आर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स मतलब कंपनी चाहती तो है चेंजेस इंट्रोड्यूस करना but there are certain limitations okay that the company is not able to introduce change or whether company is resistant to the changes okay 
we will see all of them one by one. Let us first begin with individual factors. कि हमारे individual level हम क्यों changes इतना easily accept नहीं करते? तो point number one है psychological factors. Okay. Psychological factors. The psychological factors are based on individuals' feelings, emotions, and attitudes towards change. The major psychological factors responsible for resistance to change are as follows. Okay, so what is psychological students individuals feelings, na emotions, attitudes? For example, if I am working in some organization, okay, and uh, to my right side is sitting Sarita, to my left side is Aditya, okay, and it's been three years that you know it's the same sitting arrangement, okay, and uh, in this last three years, of course, since I we all are working together, we share. Uh, A, a strong bond amongst ourselves, and uh, we share our tiffin ka dabba. We talk a lot when we are when we are also working. So, abhi suddenly the company's owner, let us say, the Nasir as example, Nasir uh, company ke owner hai. Nasir ne decide kya ki sitting arrangements change karna hai. Okay, uh, Aditya ko kahi aur bithayenge, mujhe kahi aur, and Sarita ka sitting arrangement kahi aur hoga. Okay, don't you think students we will be having a little, uh, not little. In fact, uh, a lot more. We would be affected and we will feel bad because three years we were working in the same team and together on the same desk, and suddenly our boss has decided to change the sitting arrangements. So, don't you think at individual level we will have, you know, our, our emotions and our feelings would get affected? आपको नहीं लगता ऐसा होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we will feel a little, you know, awkward and at the same time emotionally hurt also because uh, this is something which you know which which is a uh, very natural, okay? Because we are working together, okay? The psychological factors. There are few things which are you know psychological and which is affecting our emotions, and therefore. We are, you know, not liking the changes. Now let us see one by one. Okay, or what reasons are there? This because the uh, employees resist the changes. So the first one is fear of unknown. Okay, Mehak. Individuals may resent change for the fear of unknown. For instance, a firm may introduce new technology, and an individual employee may resent such change, maybe because of the fear of non-exposure. To new technology, he or she may feel that the new technology may be difficult to handle, and as such, he or she may avoid accepting the new technology. Ah, uh, now this is something which is uh, definitely uh, one of the major reason why people don't like changes. For example, Nasir ne be working working pattern change for the year. And now he's introduced technology. We were working manually. I mean, ah, uh, we uh, register me, काम करते थे. हम books में काम करते थे. अभी नासिर ने no, you have to use tally. You have to use computer. You have to use this software. This is a new thing, na. And I'm not. Ah, uh, and since last three years, I'm not working on it. I'm this because he is suddenly introduced a technological changes. I am scared. Okay, that. Uh, first of all, I'm not having that much exposure to technology. पहले कभी टैली यूज नहीं किया है, ओके। अब मुझे डर क्या लग रहा है कि अगर मैंने ये अगर ये टेक्नोलॉजी हैंडल नहीं किया ठीक से, तो शायद कल मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, ओके। So this fear of unknown, okay, is blocking me to accept the new changes. Students, I hope the answer is simple to understand. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yeah. All right. Um. Moving on to the next one. Status quo. Okay. Most yeah. individuals are satisfied with their present routine of work environment. They feel that changes would disturb their present pattern of work and life. A change would require certain adjustments in the. One minute. Ah, let me come share. Ah. In the current pattern of life, life and work, and therefore individual resets change. Hi, I think the present student who is calling me, they know that I am the lecturer. Still, okay. 
so present status quo that means uh, when i'm working somewhere okay i'm continuing the same example throughout the answer for your uh, convenience so mai teen saal se is kaam mein kaam kar rahi hu okay aur mera kuch status ho gaya wahan pe okay now i am comfortable with the working pattern okay and uh, the new pattern that nasir is trying to introduce i am not comfortable in that okay possibly i'm scared ki you know mera status na kharab ho jaye okay i i think i this is again one of the major reason that people fear changes okay ya mera present status for example abhi mera uh, when i'm working on books or when i'm working on registers so mera working uh, bahut acha hai aur main command kar sakti hu team ke upar ऊपर से तीन साल हो गया है तो ऑटोमेटिकली यू यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग आर स्टूडेंट्स दो दोज एम्प्लॉयज हुआ वर्किंग फ्रॉम इयर्स एंड इयर्स इन द सेम कंपनी दे ऑलरेडी फील दैट यू नो दे ओन दैट कंपनी ओके तो मेरे को तीन साल से वहीं पे काम कर रही हूँ तो समवेयर आई आई होल्ड अ कमांड दैट यू नो आई एम ग्रेट एट माई वर्क एंड आई कैन हैव अ कंट्रोल ऑन अदर पीपल बट सडनली इफ द न्यू टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस आप अगर मेरे को डर लग रहा है कि नया पैटर्न होगा काम करने का वॉट इज मेरे को वो आया नहीं करने के लिए तो जो रिस्पेक्ट मेरे को अभी मिल रही है क्योंकि वो बाद में नहीं मिलेगी और मेरा प्रेजेंट स्टेटस जो है ना अमाउंट की अदर एम्प्लॉयज वो शायद खराब हो सकता है मेरा इम्प्रेशन मेरा इमेज खराब हो सकता है कैन बी एन अदर रीजन स्टूडेंट्स वाई पीपल रेजिस्ट टू चेंजेस इजी टू अंडरस्टैंड हमने फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट कर दी फर्स्ट कैटेगरी क्या है कम ऑन ऑन इंडिविजुअल ऑन इंडिविजुअल ग्राउंड राइट on individual grounds um, we have completed two points first point kya tha fear of unknown unknown yeah kyunki changes ke bare mein mujhe pehle se pata nahi hai ki wo kaisa hoga to pehle se dar lag raha hai complex raha to okay what if i lose my job dimag mein bahut sari cheeze cross kar rahi hai isse mere ko changes ke dar lag raha hai second one tha status quo okay that means mera present status jo hai शायद मैं वो सेम एंजॉय नहीं कर पाऊंगी इज एन अदर रीजन वाई आई एम रेजिस्टिंग टू चेंजेस मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर थ्री विच इज प्रॉब्लम ऑफ ईगो अच्छा अभी ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले आप मेरे को बताएंगे आप में से कितने लोगों को ईगो प्रॉब्लम है कम ऑन अंकित को है ईगो प्रॉब्लम ओके नासिर यस मैम मेरे को नासिर को भी है अरे और बाकी स्टूडेंट्स को नहीं है ईगो प्रॉब्लम यस मैम लिटिल अरे आज के मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ थ्री इयर्स के बच्चे को भी ईगो प्रॉब्लम होती है आई होप यू नो दैट यस मैम तीन साल के बच्चे के साथ में भी आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखो उसके अंदर भी ईगो प्रॉब्लम होगी ओके फॉर एग्जाम्पल वो और दो बच्चे हैं ओके okay? और किसी एक को अपने पहले टॉय दे दिया या पहले किसी एक को केक दे दिया दूसरे वाले का ईगो हट होने वाला है कि साथ में क्यों नहीं दिया या मेरे को पहले क्यों नहीं दिया ओके सो ईगो इज समथिंग व्हिच इज देयर इन एवरीबॉडी ओके बट आई वुड एडवाइज ऑल माई स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड थिन लाइन ऑफ डिफरेंस ओके देर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट I advise you all of you to have greater self respect for yourselves okay but ego is something which is uh, surely going to kill your uh, peace of mind okay so ego mat rakho because wo hai wo in wo in evident kya bolte inevitable hai wo rahega hi okay it will mai mere bol dene se bhi ek din mein aapka ego finish ho jayega aisa nahi hai okay it takes a lot of time to work on yourself ओके हम हमारे अंदर जो कमियां होती है ना उसको यू नो कम्पीट कर उसको खत्म करने के लिए और आगे लाइफ में कम्पीट करके बढ़ने के लिए इट इज गोइंग टू टेक टाइम ओके ईगो इज समथिंग व्हिच इज देयर इन एवरी वन ऑफ आर्ट्स ओके तो जब एक एम्प्लॉय के काम करता है ना स्टूडेंट उसके अंदर एक ईगो होता ही है ओके 
जैसे फॉर एग्जाम्पल समवान हु इज एट द टॉप मतलब एट द मैनेजरियल पोजिशन वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं जब कंपनी में आऊँ तो लोग खड़े होकर मेरे को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वेस्ट करे या मैं मेरे अंदर आते ही यू नो कंपनी के अंदर आते ही लोग खड़े हो जाए तो दिस इज द ईगो थिंग दैट इज नीड्स एंड डिमांड्स द पर्सन इज है सो नाउ लेट एस अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम चेंजेस से प्रॉब्लम ऑफ ईगो का क्या लेना देना है ओके यू कैन कंटिन्यू मै Some individuals enjoy present status in the organization. They satisfy their ego need with the present position or status in the organization. A change in the organization may affect their position or expose their weakness. As such, individual may resist change in the organization. Abhi dhyan se suno. Ah, uh, since I am working from three years and I am having, as I said in the previous point, I am more familiar to the company's culture. and i'm having a hold and command okay ab make to pata hai people respect me and uh, uh, there is uh, you know there is a bossiness in my entire personality ab agar changes introduce hoga aur agar mere ko wo changes ko handle karne nahi aaya ho sakta hai ki mera weakness expose ho jaye okay हो सकता है कि आदित्य और सरिता मैं हो सकता है मैं सीनियर हूँ ओके एंड दे आर जूनियर्स मैंने तीन साल हो गया ये कंपनी में ज्वाइन करके और उनको शायद दो साल हुआ होगा तो वो लोग मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज आई एम सीनियर ऑल्सो दे रिस्पेक्ट मी बिकॉज माई वर्क इज गुड एंड ऑल ऑफ इट लेकिन उनको अभी उनको टेक्नोलॉजी अच्छे से आता है मुझे नहीं आता है टेक्नोलॉजी तो अभी मेरे को ये डर है कि वॉट इफ आई हैव टू वर्क ऑन लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स एंड हैव टू यूज टैली एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर और अभी मेरा वीकनेस पता चल जाएगा आदित्य को और सरिता को कि इसको तो कुछ नहीं आता है कंप्यूटर से रिलेटेड तो मेरा वीकनेस रिवील हो जाएगा और मेरा इको हर्ट होगा इसीलिए मैं क्या करती हूँ मैं चेंजेस को रजिस्ट करती हूँ यानी कि मैं चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करती easy to understand guys yes ma'am yes ma'am okay. yes ma'am all right so moving on to next point that is inconvenience okay individual may resist change which is likely to cause inconvenience make life more difficult reduce freedom of action or result in increased workload this is again something which i predict ki agar changes hua so yaar i have to work for extra hours okay my freedom is going to go away abhi agar mujhe uh, register mein kaam karna tha ya book mein kaam karna tha koi mera login log out time nahi dekh raha hai lekin abhi computer pe kaam karna hai to mera login log out time uh, pata chalega jiski wajah se ho sakta hai ki main jo freedom mujhe uh, thi you know pehle apne hisab se kaam karne ki wo chali jayegi mera workload bad jayega So this can be the another thing, students, that uh, it will be inconvenient. New changes will bring lot of inconvenience. Therefore, on you know individual grounds, I am resisting to changes. I am not accepting changes because uh, I feel that you know I predict that I will have more complex life after that. Uh, I hope the answer is very simple, students. Ye na ye basics hai. uh once you are doing your pg or your mba you will come across the same answer again and the same kind of notes also okay so make sure you are understanding the answer correctly okay if there is any difficulty please get back to me one last point and let us complete it which is lack of trust at times individual employees may not have faith and trust in changing agent that means the superior or the management they may feel that the change agent introduce the change to satisfy his own interest rather than the interest of others who would be affected by such change therefore individual employees may resist a change if they do not trust the change interest ha i think uh, mere dimag mein aise aayega nasir has introduced changes for his self interest okay and this change is going to only benefit him not benefit me at all ओके शायद मैं डाउट भी करूंगी कि शायद नाकिर को मुझे जॉब से निकालना है और डायरेक्ट बोल नहीं पा रहा है तो देयर फॉर ही इज मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स फॉर मी देयर विल बी लॉट ऑफ थॉट्स दैट विल क्रॉस माय माइंड ओके आई माइट नॉट ट्रस्ट द मैनेजमेंट फॉर द न्यू चेंजेस बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ओके 
is one of the another reason why I resist to changes. So basically, I don't trust, okay, into the new method of working, yeah, why the change is being introduced. Therefore, I am resisting to the changes. Any difficulty, students, here? Aisa kuch job ko nahi samajh mein aaya? No, ma'am. No, ma'am. It's not easy to understand. Yes, ma'am. Yes, ma Yes, okay, I, I think uh, economic factors, I'll take it in the next class. Uh, very quick recap of what we have done so far. We have started with a new answer, which is causes of changes. On individual grounds, fear of unknown. Second one, kya tha, batao, fita, fit. Status, Status Q. Q. Yeah, then problem of ego, inconvenience and lack of trust. So these are few reasons on individual grounds why people don't accept changes okay economic factors group factors and organizational factors i'll take it in the next class okay um before i sign off um, wishing you all the very best for your exams starting from tomorrow make sure you are there on time and uh, do well in your papers all right Yes, thank, thank you, you. ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Okay. So I end the session here. You all have a nice day ahead. Uh, please take a rest on today. Don't uh, just uh, uh, go on the Google Classroom and start removing notes and study one day before your exams. So say, don't uh, try to mess up in that way. Okay. Take rest also. You have just completed your lectures. So take rest for some time. Evening may afternoon may study karna Google classroom mein sari notes hai. I'm pretty sure all the subject teachers have uh, 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 you know uploaded the notes in PDF, PPT, or Word format on yes. Google Classroom. Okay, kindly refer those notes and start your preparations. Please take your internal exams very seriously. Okay, on the basis of this examinations, only students you get your results. Okay. And uh, I hope your performance in external papers are also going to be good. Uh, your external exams will be in the month of October. Okay. So mid-October something, you can uh, assume that your exams will start. Okay. It's always advisable that you have to prepare before you start paper start, how many subjects are, how to prepare, how to make a timetable. So please do all that, huh, guys. Your um, uh, semester three examination will begin from mid of October. Now, I don't know the date. Okay. So, don't ask me, ma'am, what is the date? Okay. We will announce in the WhatsApp group uh, about the date of your external papers. Okay. You can start your preparations, however. Okay. I think before October end, we have to conclude the external exams, which means that from mid October, the exams start. Okay. So, accordingly, you know you have got seven subjects, five common subjects, and two specialized subjects. And uh, you've got to start your preparations accordingly. Anything that you want to ask me? No, ma'am. Nothing. Okay. All right. Then on that note, I end the session here. All right. Bye-bye. Have a nice day. Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Welcome.